一歩あいたすごいよそうだほんとすごいことしてるよ同い年ぐらいの若いのがみんなあんたの話聞いて A 君は俺だって言ってるよ俺の気持ち代弁して俺の怒りを代弁して戦ってるって言ってくれてるよそうだよ新年がないとかも言いましたっけ自分たちじゃないあんたたちの新年って何さ一人とか再三言うけどお前らに言われたくねえんだよおーおーおーおーこんにちはだけだったね会話してくれたのまともに会話もしてくんない人とまともに向き合ってもくれない人たちこういう大人たちね俺らの未来が奪われてっかと思うとたまんないよな同じ気持ちでしょ A 君こんなしょうもない大人たちに未来奪われてたまんかそうだ,そうだ,だから未来を必死で掴もうとしてるあんたが正々堂々と胸張っててくれ日本全国の若者がそう思ってるから分かってる分かった今回のことで自分がどんだけすごいことやったかいい加減胸張ってくれ大丈夫下なんか向かなくてもマジかマジかれ本当に街角で組合事務所に寄ってくれる若者とでそれからここに集まってる家族とか知り合いとかそういう人との会話の中であんたが本当にどれだけすごい戦いやってきたかほんで必死に生きようとしてる若者を叩き潰して警察が会社が今のこの社会が政府がどんだけひどいことしようとしてるかどんどん明るみに出てってるから。
ニュースで言ったけど、埼玉の市議でね、住んでないところから立候補して当選した議員が、公職選挙法で当選取り消しされるって言ってるじゃないか、なんで桜らないのどういうことなんだよ、えー、おかしいと思わない、君たち、そういうこと平気でできるのかね。しかもね、政治家じゃないんだよ、君たちが逮捕してるのは、本当に安い賃金で、知恵と吐くようにして働,てだだ働いてる、本当に真面目な労働者なんだよ、若者なんだよ、若者が、若者の意味合いを、そういう形で埋まっていいのかよ。えーと、昨日の君は素晴らしかった。